హలో ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు చాలా మందికి అంటే లైఫ్లో ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒక్కొక్కలాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటారు అయితే కొంతమంది పర్టికులర్గా మనం చూసుకుంటే ఏది చేసినా సరే అపోజిట్లోనే జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా అదే థింక్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది నేను స్టార్ట్ చేశాను తిరిగి అదే వస్తుంది అంటే ఆ నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి లేదంటే ఆ నెగిటివ్ కానివ్వండి ఎప్పటికప్పుడు అలా తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏ పని చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఇంకా దాని నుంచి బయటపడలేము ఏది మొదలు పెడదాం అనుకున్నా ఎదురు నెగిటివ్ ఎదురు నెగిటివ్ వ్యతిరేకత వచ్చేస్తుంది దీని నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే స్ట్రెయిన్ చేయాలండి చాలా పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండి మన మన చుట్టూ నెగిటివ్ పీపుల్ ఉంటారు చుట్టూ నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి దాన్ని తట్టుకొని ఎలా నిలబడాలి అది మనకు తగలకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అంతే ఆ నెగిటివ్ మనకు తగలకూడదు తగలకూడదు వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ నేను దీనికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూపిస్తా అవునా ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్లో వాటర్ ఉన్నాయండి రైట్ మన లైఫ్ చాలా నిర్మలంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఈ వాటర్ లాగా ఉంటుంది స్టార్ట్ అయినప్పుడు కల్మషం లేకుండా కల్మ చాలా మంచి వర్డ్ అది కల్మషం లేకుండా నిష్కల్మషంగా నా చిన్నగా లైఫ్లో ముందుకు పోతున్న కొద్దీ నెగిటివ్స్ వస్తాయి ఆ నెగిటివ్స్ నేను ఈ పెప్పర్ పౌడర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా పెప్పర్ కొంచెం ఘాటు కదండి సో ఇదంతా ఈ నెగిటివ్స్ అంతా ఇలా లైఫ్లో పడిపోతాయి ఇది ఏంటి నెగిటివ్ పీపుల్ కావచ్చు నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు నెగిటివ్ థాట్స్ కావచ్చు ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి మొత్తం లైఫ్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది రైట్ నా ఇక్కడ మీరు ఈ నా వేళ్ళని వ్యక్తిత్వాలుగా అనుకుందాం కొన్ని మైండ్ సెట్స్ అనుకుందాం కాన్ఫిడెన్స్ ఈ వేలు కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోండి కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నవాడు ఈ సిచ్యువేషన్స్లోకి పోయాడు ఏం కాదు లాభమేం లేదు వాడికి కూడా అనుకుంటుంది లేదు ఈ మధ్య పాజిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్గా ఆలోచించండి పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నవాడు పోయాడు ఏమీ కాదు వాడికి కూడా అంటుకుంటుంది కానీ ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంటే ఈ నెగిటివ్స్ అన్నీ చల్లా చెదురైపోతాయి అవునా ఇప్పుడు ఈ ఫింగర్కి ఈ వ్యక్తిత్వానికి ఆ స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉందనుకుందాం ఇందాక మనం చూసాం కాన్ఫిడెన్స్ పనికిరాలి పాజిటివ్ థింకింగ్ పనికిరాలి ఇప్పుడు ఈ స్పెషల్ క్వాలిటీ పనికి వస్తుందో లేదో చూద్దాం ఆ స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఈ నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్లోకి పోయాడా పోంగనే విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ నెగిటివ్స్ అన్ని మాయమైపోయాయి మాయమైపోయింది దూరంగా వెళ్ళిపోయింది పొల్యూట్ అయిపోయిన మైండ్ నిజంగా మనకు తెలియకుండా మన లైఫ్లో ఫ్రెష్ మైండెడ్ పీపుల్ వస్తే నిజంగా ఆ విధంగానే అవుతుంది అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పటికీ పొల్యూషన్ ఉంది కానీ దగ్గరలో లేదు ఈ వ్యక్తికి అది ఎఫెక్ట్ కాదు గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పింది ఇందాక పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు మాట్లాడుకున్నాను కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఈ స్పెషల్ క్వాలిటీని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఏమని చెప్తారు ఏం క్వాలిటీ దానికి నేను పెట్టుకున్న పేరు దృఢ సంకల్పం విల్ పవర్ దృఢ సంకల్పం అయితే దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నా లైఫ్లో నేను చాలామందిని కలిసానండి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలిసా చాలా గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ యొక్క లైఫ్ నేను చదివే ఎప్పుడు నేను దృఢ సంకల్పం గురించి మాట్లాడినా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వ్యక్తి లాంటి వ్యక్తి నేను ఎక్కడో చూడలేను ఆయనకున్న దృఢ సంకల్పం చాలా చాలా దృఢంగా ఉన్న సంకల్పం ఆ వ్యక్తిది ఆ వ్యక్తి ఆయన లైఫ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇన్సిడెంట్ కనుక వింటే దృఢ సంకల్పం యొక్క పవర్ ఏంటో తెలుస్తుంది ఓకేనండి ఈ వ్యక్తికి ఇతను అమెరికన్ ఇతనికి ఒక ముప్పై ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు అమెరికాలో ఒక హైవే మీద బండి మీద వెళ్తున్నాడు అతని ముందు ఒక పెద్ద ట్రక్ వెళ్తోంది ముందు ట్రక్ ఉంది వెనక ఈయన ఉన్నారు ఏమైందో తెలీదు ఉన్నటువంటి ట్రక్ స్కిడ్ అయ్యి పడిపోయింది ఓకే నా వెనక ఈయన చాలా వేగంగా వెళ్తున్నాడు కదా ఈయన బ్రేక్ కొట్టాడు కానీ సరిపోలే డిస్టెన్స్ సరిపోలే బండితో పాటుగా ఆ వ్యక్తి కూడా ఈ ట్రక్ కిందకి వెళ్ళిపోయాడు నా ఇక్కడ జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ట్రక్ పడిపోవటం వల్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ లీక్ అయ్యి అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఆ అగ్ని ప్రమాదంలో దగ్గర దగ్గర ఎనభై శాతానికి పైగా ఈ వ్యక్తి బాడీ అంతా కాలిపోయింది ఎయిటీ పర్సెంట్ బర్న్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అండి అబ్బాయిని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ఫోర్త్ డిగ్రీ బర్న్ అంటారు దీన్ని ఫోర్త్ డిగ్రీ బర్న్ అంటే అది అసలు హైలీ హైలీ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రీమ్ నార్మల్గా సెగదగిలితేనే కష్టం కదండి ఎయిటీ పర్సెంట్ బాడీ కాలిపోయింది కొన్ని నెలలు ఆయన హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు ఒళ్ళంతా కాలిపోయింది మచ్చలు ఏ రేంజ్లో కాలిందంటే డాక్టర్లు ఆయన ఫింగర్స్ అన్ని కట్ చేశారండి ఆయనకి నైంటీ పర్సెంట్ ఫింగర్స్ తీసేశారు ఎందుకంటే మొత్తం కాలిపోయింది 
కాలిపోయి ఇలా ముద్దలుగా వేలాడుతుంది వేళ్ళు కట్ చేశారు మొహం అంతా పాడైంది చుట్టానికి కూడా చాలా అసహ్యంగా తయారైంది మొహం ఒళ్ళంతా మచ్చలు కొన్ని నెలలు ఈ వ్యక్తి హాస్పిటల్ బెడ్ మీద అంతే ఉన్నాడు కొన్ని నెలల ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కోలుకున్నాడు కోలుకొని ఇందాక నేను చెప్పినట్టు దృఢ సంకల్పం నేను ఇక్కడ ఆగను నేను సాధించాల్సిందే అని చెప్పి ఒక బిజినెస్ మొదలుపెట్టాడు స్లోగా బిజినెస్ గ్రో అయింది గ్రో అవుతుంటే డబ్బులు వచ్చినాయి లక్షలు అయి వేలు వచ్చినాయి లక్షలు వచ్చినాయి కోట్లు అయినాయి బిజినెస్ బాగా డెవలప్ అయింది ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు గడిచింది అన్నీ మళ్ళీ సెట్ అవుతున్నాయి అనుకుంటుంటేనే ఇందాక మీరు అన్నట్టు మళ్ళీ వ్యతిరేకతలు మళ్ళీ నెగిటివ్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది ఈసారి ఏమైందంటే ఈ ఈయన ఈ బిజినెస్తో పాటు పైలట్ ట్రైనింగ్ అయి ఉన్నాడండి యుఎస్లో ఆథరైజ్డ్ పైలట్లలో ఈయన ఒకడు ఈ వ్యక్తి సో బిజినెస్ బాగా క్లిక్ అయింది ఆయన బిజినెస్ టీమ్మేట్స్ని తీసుకొని ఆయన చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో వేరే ఎక్కడికో వెళ్ళటానికి బయలుదేరాడు అందరు ఫ్లైట్లో కూర్చున్నారు ఈయనే పైలట్ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయింది టేక్ ఆఫ్ అయిన కొద్ది క్షణాలలోనే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల క్రాష్ అయింది అబ్బా మళ్ళీ దెబ్బ అయితే క్రాష్ అయినప్పుడు ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న ఆ పది పదిహేను మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సీట్లలో నుంచి బయటికి దూకి పారిపోయారు ఇతను కూడా తన సీట్లో నుంచి లేద్దామని ప్రయత్నించాడు పారిపోదామని దూకుదామని కానీ లేవలేకపోయాడు మళ్ళీ లేద్దాం అనుకున్నాడు ఆ చైర్ని ఇట్లా పట్టుకొని లేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ లేవలేకపోయాడు ఓకే సీట్ బెల్ట్ ఉందేమో అని తీశాడు అయినా లేవలేకపోయాడు కొన్ని నిమిషాల్లో ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గర ఇంజురీ అవటం వల్ల ఈ లోవర్ బాడీ అంతా పెరాలిసిస్ వచ్చేసింది వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఆల్రెడీ ఒళ్ళ ఒంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ కాలిపోయింది సర్లే ఓకే బయటకు వచ్చాం బిజినెస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మంచిగా ఉంది అనుకుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ దారుణం కదా చాలా దారుణం పెరాలిసిస్ మళ్ళీ హాస్పిటల్ మళ్ళీ కొన్ని నెలలు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ పోయినసారి కోలుకొని బయటకు వచ్చాడు కానీ ఈసారి మాత్రం వీల్ చైర్ తప్ప ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు అన్నారు డాక్టర్ సరే ఓకే బాడీ కాలిపోతేనే ఏం కాలి నేను ముందుకు పోతా అనుకున్నాడు ఈసారి వీల్ చైర్ నో ప్రాబ్లం వీల్ చైర్లో కూర్చొని నేను బిజినెస్ చేస్తా అనుకుంటున్న టైంలో తను ఎంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్య బాబు నా నీతో నా వల్ల కాదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది అయ్యో హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్న ఈ వ్యక్తిని ఎంతో ప్రేమించిన భార్య వదిలిపెట్టి డివోర్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఇంకో దెబ్బ మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయింది సిచ్యువేషన్ కదా సార్ చాలా మైనస్ అసలు చాలా రన్ రేట్ మొత్తం తగ్గిపోయింది నెగిటివ్ అలా కమ్మేసిందే కమ్ చాలా పవర్ఫుల్ వాళ్ళ అండి కమ్మేసింది ఇందాక నీళ్ళలో కనుక పెప్పర్ పౌడర్ ఎలా కమ్మేసిందో అలా కమ్మేసింది కానీ నెగిటివ్ కమ్మితే ఆ నెగిటివ్స్ నేను కుమ్మాడు ఆయన అక్కడితో ఆగలేదండి ఆయన ఏ రేంజ్కి వెళ్ళాడంటే అమెరికాలో ఒక ప్రావిన్స్కి గవర్నర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఓ గ్రేట్ చాలా గ్రేట్ అండి ఆయన పోటీ చేస్తుంటే ఆయన అడిగారు నువ్వేం చేయగలవు వీల్ చైర్లో కూర్చొని ఆయన అన్నాడు నన్ను గవర్నర్గా గెలిపిస్తే ఈ దేశం ఎప్పటికీ నాలాగా అవిటితి కాదు ఈ మాటతో ఆయన గవర్నర్ అయ్యాడు అయితే ఆయన గవర్నర్ అయినప్పుడు బిల్ క్లింటన్ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఓకే ఆయన ఈయన్ని కలవటానికి వచ్చారు ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వ్యక్తి పేరు డబ్ల్యూ మిచెల్ డబ్ల్యూ మిచెల్ ఈ డబ్ మిచెల్ని కలవటానికి బిల్ క్లింటన్ గారు వచ్చారు బిల్ క్లింటన్ గారు ఈయన్ని అడిగారు మిచెల్ అసలు ఒళ్ళంతా కాలిపోయింది అంతే కదండి శరీరం ఎనభై పర్సెంట్ కాలిపోయింది కానీ ఆయన సంకల్పం మాత్రం కాలలేదు కాళ్ళు పెరాలిసిస్ వచ్చింది కాళ్ళకి కానీ ఆయన సంకల్పం మాత్రం చచ్చుబడిపోలేదు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్య వెళ్ళిపోయింది హార్ట్ బ్రేక్ అయింది కానీ సంకల్పం మాత్రం బ్రేక్ కాలేదు క్లింటన్ గారు ఆయన గారిని అడిగారు నువ్వు ఎలా తట్టుకొని నించున్నావు ఇవన్నీ ఆయన అన్నారు నా నాలో ఎనభై పర్సెంట్ బాడీ కాలిపోయిందిగా అవును ఇంకో ఇరవై పర్సెంట్ ఉందిగా ఉపయోగిద్దాం నాకు ఇవన్నీ కాకముందు నేను మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెయ్యి పనులు నేను చేయగలను అనుకుందాం దాంట్లో ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పనులు నేను చేయలేను నో ప్రాబ్లం కానీ చెయ్యగల ఒక్క పని ఉంది కదా నేను చేస్తా లుక్ ఎట్ హిస్ మైండ్ సెట్ సంకల్పం దృఢ దృఢమైన సంకల్పం నార్మల్ సంకల్పం కాదండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక గోడ కడతారు 
గోడ కట్టాలంటే ఇటుకలు పెడతారు ఇసుక కలుపుతారు సిమెంట్ వేసి ఆ సిమెంట్ అంతా వేస్తారు ఆ గోడని ఇట్లా ముట్టుకుంటే కింద పడిపోతుందండి కట్టంగానే అవునా కానీ దానికి రోజు నీళ్లు కొట్టి 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 కొన్ని రోజులైన తర్వాత చాలా దృఢంగా తయారవుతుంది దాన్ని చేత్తో గుద్దితే అది విరగదు చెయ్యి ఇరుగుతుంది సేమ్ సంకల్పం కూడా నేను ఇవాళ ఇది నేను సాధిస్తా అంటే సరిపోదు అండి సంకల్పమే కానీ దృఢమైన సంకల్పం అంటే ఆ సంకల్పంలో మునిగిపోవాలి అవును యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ ఆర్ బాడీ వైబ్రేట్స్ విత్ ఆర్ గోల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాట్స్ బికమ్స్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ దృఢమైన సంకల్పం ఇంగ్లీష్లో అయితే విల్ పవర్ ఏ దీని అనేది కానీ నేను దీనికి పెట్టుకున్న పేరు విల్ పవర్ కాదండి దిల్ పవర్ ఇప్పటికీ డబ్ల్యూ మిచ్చెల్ ఇప్పటికీ వీల్ చైర్లోనే కూర్చొని ఒకటి కాదు రెండు కాదు కొన్ని లక్షల కోట్ల మందిని ఆయన మాటలు మోటివేట్ చేస్తున్నాయి ప్రపంచంలోనే పేరు ప్రఖ్యాతి గాంచిన మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ లిస్ట్లో ఆయన టాప్ టెన్లో ఎప్పుడూ ఉంటారు డబ్ల్యూ మిచ్చెల్ ఫ్రమ్ యు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆయన ఒక సెంటెన్స్ చెప్పారండి ఆయన చెప్పిన సెంటెన్స్ ఏంటంటే నాకేం జరిగింది నా మనకేమన్నా జరిగితే నెగిటివ్ జరిగితే ఏం జరిగింది అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నామా ఏం జరగాలి అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నామా ఏం జరిగింది అనే దాని మీద యూజువల్గా ఫోకస్ చేస్తాను ఆయన గారు అదే అన్నారు నా నా ఒళ్ళంతా కాలిపోయింది అయ్యో ఫోకస్ చేస్తూ ఏడవచ్చు అయ్యో నాకు పెరాలిసిస్ వచ్చింది దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తే ఎక్కువ గెయిన్ అవుతుంది సింపతి వస్తుంది సింపతి వస్తుంది కానీ మనం ఏం సాధించలేము ఏం సాధించాలి ఏం జరగాలి అనేది మాత్రం ఆలోచించాలి ఆయన ఏమన్నారంటే ఇన్ని పోయినాయి నేను దాని మీద ఫోకస్ చేయలేదు నా పెళ్ళ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది నేను దాని మీద ఫోకస్ చేయలేదు ఏం జరిగింది అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేయొద్దు ఏం జరగాలి అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఏం జరగాలి అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేస్తామో మన లైఫ్ ముందుకు జరుగుతుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇదంతా జరగాలి అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఉత్త సంకల్పం కాదు దృఢమైన సంకల్పం డబ్ల్యూ మిచ్చల్ స్టోరీ నేను తీసుకోవటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అండి రీసెంట్గా ఒక నాలుగైదు నెలల క్రితం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారు బా ఆయన గారి పేరు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు ఆయన గారు సూసైడ్ నోట్లో ఏం రాశారంటే నా ఆరోగ్య పరిస్థితులు బాగాలేకపోవటం వల్ల నేను సూసైడ్ చేసుకుంటున్నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి ఈ డబ్ల్యూ మిచ్చల్ కూడా మోటివేషనల్ స్పీకరే చనిపోయిన ఆయన కానీ నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లేదండి అది నా ఉద్దేశం కాదు డబ్ల్యూ మిచ్చల్ కూడా మోటివేషనల్ స్పీకరే ఈయనకి ఆరోగ్యం బాగాలే ఈయనతో పోల్చుకుంటే కొన్ని వందల రెట్లు అనారోగ్యం ఆయనకి ఇప్పటికీ ఉంది యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈయన వదిలేశారు ఈయన వదిలేయలే కారణం ఏంటయా అంటే నేను అనుకున్నది సాధించాలి అన్న ఏకైక దృఢమైన సంకల్పం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డూ యూ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్నఫ్ డిజైర్ టు అచీవ్ డిజైర్ వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్ అండి డిజైర్ ఈజ్ అ ఫైర్ విచ్ కెన్ బర్న్ ఎనీ అబ్స్ట్రకిల్స్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ వే యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తున్న ఉత్త సంకల్పం కాదు దృఢమైన సంకల్పం ఉందా మీరు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు గ్రేట్ మెసేజ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అయితే చాలామంది మీ క్లాసెస్ కానివ్వండి అదే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కానివ్వండి వర్క్షాప్స్ కానివ్వండి లేదంటే కార్పొరేట్కి సంబంధించినటువంటి టీమ్ లీడర్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో టీమ్ లీడర్స్కి కొంతమంది ట్రైనింగ్ అవి ఇస్తూ ఉంటారు లేదా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో మీలాంటి వాళ్ళు క్లాసెస్ కావాలనుకుంటారు మైండ్ సెట్ మీద కానివ్వండి గోల్ మీద కానివ్వండి లేదా రకరకాలు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బిజినెస్ అనాలిసిస్ డెవలప్మెంట్ ఎస్ వాటి మీద మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఒక క్లాస్ సెషన్స్ లాంటివి కండక్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మీరు టైం ఇస్తారా ఓ తప్పకుండా అండి నా 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 జాబే ఇది ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నౌ ఇట్స్ బిన్ ఎ డెకేడ్ నౌ రైట్ కంగ్రాట్స్ యా థ్యాంక్ యూ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్నడ లాంగ్వేజ్ ఐ ఐ కెన్ స్పీక్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ సో మీ మీకు సెషన్స్ కావాలి అంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ టెల్ యువర్ నీడ్స్ టు అర్స్ వీ విల్ క్రియేట్ అ కస్టమైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ 
for your people. We will come there and conduct the program. This is number one. Number two, we will individuals to do sessions with in-house programs. If you want to do it, you can contact the number on the screen. Call and find out next sessions. You just need to enroll it. That's it. Great, sir. Thank you so much, MVN Kashyapkar. Thank you. Choose your video. If you like this video, please post in the comment box. If you want to do MVN Kashyapkar, you can do online sessions. You can do online classes. 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 There are many team leaders. So, how do you handle the team? How do you handle the team? How do you handle the team? There are a few corporate companies. So, a corporate company needs a mentor. And that's why there are a few gated communities. So, there are a few programs. How do you handle the team? How do you handle the team? How do you handle the team? If you want to see the team, you can see the team. 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 You can call the team. And, if you like this video, please share this video. If you have any topics about the topics, if you have any topics about the topics, please post it in the comments box. If you don't like this video, please post it in my Instagram ID. If you don't like this video, please follow me and follow me. If you like this video, please post it in the comments box. If you like this video, please post it in the comments box. If you like this video, please post it in the comments box. If you like this video, please post it in the comments box. If you like this video, please post it in the comments box. Online offline classes and sessions can be done in the comments box. If you like this video, please follow me on the screen. If you like this video, please follow me on my Instagram ID. If you like this video, please follow me on my channel. Thank you.